Hi, welcome back to uh, Particle Physics. Uh, today we will continue with the symmetry and conservation laws. We will discuss angular momentum conservation law which we are already familiar with from classical mechanics. That is why classical mechanics are not the same conservation laws. That is why we will discuss it. We have already discussed the conservation laws, uh, energy and momentum, energy and momentum, and together, we have to discuss the conservation laws, and then we have to discuss the conservation laws, four momentum conservation laws, and then we have to discuss the conservation laws, and then we have to discuss the charge. Now, in the classical physics, we have to discuss the conservation laws, the conservation of angular momentum. Now, we have to discuss the details of the theoretical details, so we have to discuss the problems of the problems and the final results. We have to discuss the final results of the quantum mechanics and analysis. Now, in classical mechanics, the orbital angular momentum is the concept of R cross P. R vector cross P vector. Now, in classical mechanics, the angular momentum is the concept of R cross P. Pertanyaan kita tidak ada. Namun karya angular momentum vector ini, tiga komponen kita measure in principle with precision measure di angkara ini to any desired accuracy. Uncertainty boleh lagi. Namun kalau secara quantum mechanics kita karya commutation relations karya. Namun commutation relations karya uncertainty. Namun kalau bahagian uncertainty relation ini, kita ambil ada L x with L y commutation itu. Kita lihat bahawa ini tidak equal to zero. Ini not equal to zero orang ini, nama karya L x m L y ini nama kita simultaneously completely accurate itu measure yang kita jadi, karena orang ini orang eigen state tidak. Kita harus no common eigen states for two components of angular momentum. Angular momentum itu ada dua komponen sedangkan ini common itu la eigen state tidak. Malah position dan momentum kita yang paling normal. X with p not equal to zero orang ini adalah tem. Orang ini sebenarnya definite momentum, definite position tidak ada. Orang itu state tidak, sistem tidak, wave function tidak. Ini orang ini kita pakai. Ada yang ini dia, nampak measure yang kita dia. Pak quantum mechanics ni nampak cie yang kita ni tu, nampak L square measure yang kita ni. Nampak commuting set of operators ni tu kumpul. L L square nampak measure yang, adi nampak dopam. Okay, ada total angular momentum. Tindak measure dengan mana? Dengan L square. Operator square nampak measure yang, adi nampak dopam. A dengan kita satu komponen. Tapi kalau customer ni L Z ni mana? Ida kena tu. Okay, pak L square ram L Z. Ini, itu, ini de algebra, ini de commutation relations basis, ini de algebra nol derive itu, ini pernah makar ya. L square, agak angular momentum square dan diagonal value separuh e formula, L into L plus one h cross square. Apa nol total angular momentum itu, nama lu biologi kena diagonal value nol kena square root of L into L plus one h cross square nol derive. Ini pada L nol kena nol non negative integer. So dikira L nol kena nol non negative integer. It can be zero, one, two, three, etc. Ini adalah nama komutasi relasi sila dengan start ini adalah kandu beri kita kaya orang lain. Orang lain pergi cerita dalam orang ini kuantum mekanik sila. Okay, pada nama angular momentum ini eigen value satu orang ini square root of l into l plus one h cross square orang lain. Okay, ini l into satu orang. Ada sama yang l set orang lain l square orang lain pada nama kita satu komponen yang mahu kita dapatkan dari orang customer orang lain kita nama kita l l z dan L Z in diagonal value in the form M L H cross in the right hand side. M L H cross. So, M L in the value in the right hand side. Minus L to plus L. That is minus L minus L plus 1. Or a step. Okay. Negative value is that. So, L value in the right hand side. M L in the different possibilities. So, we have 2 L plus 1 degenerate. It's 2 L plus 1 degenerate. Okay, or the degree of degeneracy is 2L plus 1. 2L plus 1 fold degenerate and then we will say. Okay, so minus L, minus L plus 1. Then we will say minus 1, 0, 1, L. That will be L minus 1 and L. Right, that is minus L model plus L value in steps of 1. In steps of 1. Okay. Ini adalah ML ini, alangkah LZ diagonal values ini possible values. So ada dua L plus satu possible values for each value of L. Alright, dua L plus satu possibilities in all.
അതുപോലെ നമുക്ക് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ മാത്രം ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റും നമുക്കറിയാം നോൺ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ സ്പിൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതേസമയം റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിറാക്ക് ഇക്വേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സ്പിൻ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ചില സിമെട്രി ആർഗ്യുമെൻസിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഉദാഹരണത്തിന് ഐസോട്രോപ്പി ഓഫ് സ്പേസ് ഐസോട്രോപ്പി ഓഫ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേഷണൽ ഇൻവേരിയൻസ് ശരിക്കും പറയുന്ന നമ്മുടെ ഡിറാക്ക് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ റൊട്ടേഷണൽ ഇൻവേരിയൻ്റ് ആണെങ്കിൽ റൊട്ടേഷണൽ ഇൻവേരിയൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റ് മാത്രമല്ല വേറൊരു ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റും കൂടി ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഇൻറ്റേണൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡമാണ് അത് ഇതൊരു ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റും കൂടിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റും ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒബേ ചെയ്യുന്ന അതേ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ റിലേഷൻസ് തന്നെയാണ് ഈ സ്പിൻ ഓപ്പറേറ്ററും ഒബേ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഐഗൺ വാല്യൂസ് എസ് ഇൻ ടു എസ് പ്ലസ് വൺ എച്ച് ക്രോ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പക്ഷേ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റത്തിന് ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ആൾജിബ്ര നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റും നമുക്ക് ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റത്തിന് എൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് സീറോ വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ള റിസൾട്ട്സ് മാത്രമേ വരാൻ കഴിയുള്ളൂ അതായത് ഇൻറ്റീജർ ആയിരിക്കും അതേസമയം സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റും എഗെയിൻ അതിൻ്റെ ഐഗൺ വാല്യൂവിൻ്റെ ഫോം ഇത് തന്നെയാണ് എസ് ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് വൺ എച്ച് ഹോ സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ എസ് ക്യാൻ ബി അ ഹാഫ് ഇൻറ്റീജ് ആ സുല്ലാസ് ഇൻ ഇൻറ്റീജ് ഓക്കെ അതായത് അതിന് സീറോ വൺ ഹാഫ് വൺ ത്രീ ബൈ ടു ടു ത്രീ ബൈ ടു എന്നിങ്ങനെ പോകാം ഓക്കെ ഓൾറൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഓൾറൈറ്റ് യ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ പോകാൻ കഴിയും ഇത്ര ഇത്ര ഹാഫ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് വാല്യൂ വാല്യൂസും കൂടെ സ്പിന്നിന് എടുക്കാൻ കഴിയും ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം സെയിം ആണ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് എസ് സെഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എസ് സ്ക്വയറും എസ് സെഡും ആണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒബ്സർവബിൾസ് ആയിട്ട് പൊതുവെ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം എസ് എച്ച് ക്രോസ് ആണ് എഗെയിൻ എം എസിൻ്റെ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദിസ് എസ് ഓക്കെ എം എസ് ക്യാൻ ടേക്ക് വാല്യൂസ് മൈനസ് എസ് ടു പ്ലസ് എസ് ഇൻ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് വൺ എഗെയിൻ ഓക്കെ ഇൻ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് വൺ Right. Again, here there are 2s plus 1 possibilities. Right. ഇന്ന് നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിൾ ഫിസിക്സിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ നമുക്ക് ഓർബിറ്റൽ ആംഗിൾ മൊമെൻറ്റും ഏത് ഓർബിറ്റൽ ആംഗിൾ മൊമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം പക്ഷേ സ്പിന്നിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ എടുക്കുകയാണ് സ്പിൻ ഹാഫ് ആണ് ഫോട്ടോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പിൻ വൺ ആണ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് റൈറ്റ് സോ ഈച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എസ് ഇസ് ഫിക്സ്ഡ് Yeah, the value of S is fixed for each type of particle. If we have hadrons, mesons, pion or kion, spin zero particles. Spin zero particles, we have scalar particles, and pseudo-scalar. If we have a scalar, we have a scalar, and we have a scalar. Spin zero is a pseudo-scalar. Right. Pseudo is a pseudo-scalar. ട്രാൻസ്ഫർമേഷനിലുള്ള ബിഹേവിയർ അനുസരിച്ചാണ് അത്തരം ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്കേലാർ എന്നുള്ള വാക്ക് കാണുകയാണെങ്കിൽ സ്കേലാർ പാർട്ടിക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്യൂഡോ സ്കേലാർ പാർട്ടിക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് പിൻ സീറോ പാർട്ടിക്കൾ ഓക്കെ അതിൽ ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്വാർക്ക് പോലും സ്പിൻ ഹാഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് റൈറ്റ് സ്പിൻ ഹാഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഇനി അതുപോലെ ഫോട്ടോൺ ഗ്ലൂ ഓൺ റോ സൈ ഇങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നുള്ള സ്പിന്നാണ് നമ്മൾ വെക്ടർ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ ഒമേഗ മൈനസ് എന്നുള്ള പാട്ട് ഇത് ചില എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു ഓക്കെ സ്പിൻ ത്രീ ഹാഫ് സ്പിൻ ത്രീ ബൈ ടു ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒമേഗ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വി കോൾ എസ് ദ സ്പിൻ ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് വിത്ത
അതുപോലെ സ്പിൻ എന്നുള്ള കാര്യം കണ്ട് ഓൾറൈറ്റ് ഇത് കണ്ട് സെപ്പറേറ്റ്ലി കൺസേർവ്ഡ് അല്ല ജനറലി ഓക്കെ ജനറലി ദിസ് ഇസ് നോട്ട് സെപ്പറേറ്റ്ലി കൺസേർവ്ഡ് കൺസേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡീഷൻ ആണ് അതായത് നമുക്ക് പറയാം റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ഹാമിൽട്ടോണിയനുമായിട്ട് എന്താ പറയുക കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൊമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഓബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ അല്ല സ്പിൻ സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റും ഓപ്പറേറ്ററും അല്ല ഓക്കെ അതായത് റൊട്ടേഷണൽ സിമിട്രി നമ്മുടെ സ്പേസ് ഐസോട്രോപ്പിക് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്പേസ് ഐസോട്രോപ്പിക് ആണ് എന്നുള്ള സിമിട്രി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റും പ്ലസ് സ്പിൻ ആയിരിക്കും ഇതൊരു ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റ് അഡീഷൻ അത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇതാണൊരു സിമ്പിൾ കേസ് അഡീഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കേസ് ഓക്കെ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ രണ്ട് ക്വാർക്സ് സൈ മെസോൺ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടുകൾ രണ്ട് ക്വാർക്സ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ റൈറ്റ് ദ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റ് മീൻസ് സീറോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബട്ട് വി ആർ കൺസൺ കൺഫോണ്ടഡ് വിത്ത് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് കമ്പൈനിങ് ദ ടു ക്വാർക്ക് സ്പിൻസ് ടു ഗെറ്റ് ദ ടോട്ടൽ സ്പിൻ ഓഫ് ദ മെസോൺ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റ് സീറോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അതേസമയം രണ്ട് ക്വാർക്സിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു മെസോൺ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സ്പിൻ എന്തൊക്കെ ആവാം വാട്ട് ആർ ദ പോസിബിൾ ടോട്ടൽ സ്പിൻസ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് സ്പിന്നെയും ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് അഡീഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റത്തിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ജനറലി നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഹൗ ഡു വി ആക്ച്വലി ആഡ് ടു ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റ് ഓക്കെ ക്ലാസിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെക്ടർ അഡീഷനാണ് സെപ്പറേറ്റ് കോമ്പോണൻസ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലി കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ചോദ്യം നമുക്കിങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഇഫ് വി കമ്പൈൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ജെ വൺ എം വൺ ആൻഡ് ജെ ടു എം ടു ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഐഗൺ വാല്യൂസ് ജെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഐഗൺ വാല്യൂ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജെ സെഡിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ഐഗൺ വാല്യൂ പറയുന്നതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഐഗൺ വാല്യൂസിലൂടെയാണ് അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഈ കേസിൽ രണ്ട് ഐഗൺ വാല്യൂസ് ആണ് ഒന്ന് ജെ സ്ക്വയറും ജെ സെഡും റൈറ്റ് കാരണം നമ്മൾ ജെ സ്ക്വയർ മാത്രം ജെ സ്ക്വയർ ഐഗൺ വാല്യൂ മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു ജെ പ്ലസ് വൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് അതേ ഐഗൺ വാല്യൂന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റിനെ പിൻപോയിൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൂടെ വേണം ജെ സെഡിൻ്റെ ഐഗൺ വാല്യൂ കൂടെ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജെ വൺ എം വൺ അല്ലെങ്കിൽ ജെ ടു എം ടു ജനറലി ജെ എം എന്ന രീതിയിൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ ലേബിൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ്സിനെ ലേബിൾ ചെയ്യുന്നു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ്സിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പിൻപോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് റൈറ്റ് ഇനി സെഡ് കോമ്പോണൻസ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെഡ് കോമ്പോണൻസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതുപോലെ ചാർജ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിൽ കണ്ടുപോലെ സെഡ് കോമ്പോണൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജെ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് അതിൻ്റെ ഐഗൺ വാല്യൂസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി റൈറ്റ് പക്ഷേ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ അഡീഷൻ പോലെ നമ്മൾ കണക്കാക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് വെറുതെ ആഡ് ചെയ്താൽ പോരാ ടോട്ടൽ ജെ ഐഗൺ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ജെ വൺ പ്ലസ് ജെ ടു എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയില്ല അതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ അനുസരിച്ച് മാറും ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ജെ വൺ മൈനസ് ജെ ടു ആവും ഓക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ഓറിയൻറ്റ് എക്സാക്ട്ലി ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ജെ വൺ മൈനസ് ജെ ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ജെ വൺ പ്ലസ് ജെ ടു നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ അനാലിസിസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് രണ്ട് പോസിബിൾ എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് ആണ് ജെ വൺ പ്ലസ് ജെ ടുവും ജെ വൺ മൈനസ് ജെ ടുവും ഇതിൻ്റെ പ
വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് വൺ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് വൺ ജെ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ജെ പ്ലസ് വൺ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ എന്ന് എടുക്കണം ഓക്കെ ആ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ എന്ന് വിളിച്ചത് ജെ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണെങ്കിൽ ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് വൺ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു മാക്സിമം പോസിബിൾ വാല്യൂ ഓക്കെ ഇ ക്യാൻ ഇൻ വേറെ പോസിബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഓക്കെ അതായത് ജെ വൺ പ്ലസ് ജെ ടു മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ട്വൽവ് എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ എന്ന് ഇനി ഒരു പോസിബിൾ വാല്യൂ കൂടെ ഉണ്ട് ജെ ഈക്വൽ ടു ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ജെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ എൽ ഇൻ ടു എൽ പ്ലസ് വൺ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ എൽ എന്നുള്ള നമ്പർ കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഐഗൺ വാല്യൂനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും പക്ഷേ എൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ഐഗൺ വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് എടുത്തിട്ട് എൽ ഇൻ ടു എൽ പ്ലസ് വൺ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ചെയ്യണം റൈറ്റ് ഉദാഹരണത്തിന് എൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഐഗൺ വാല്യൂ ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ദ വാല്യൂ എൽ ബട്ട് ദ ആക്ച്വൽ ഐഗൺ വാല്യൂ ഇസ് എൽ ഇൻ ടു എൽ പ്ലസ് വൺ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ റൈറ്റ് അതുപോലെ ജെ സ്ക്വയർ എന്ന ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ ജനറലി എടുക്കണം ടോട്ടൽ ആംഗിൾ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഐഗൺ വാല്യൂ സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ജെ ഫൈൻ ബട്ട് ദ ആക്ച്വൽ ഐഗൺ വാല്യൂസ് ജെ ഇൻ ടു ജെ പ്ലസ് വൺ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ സോ യു ഹാവ് ടു ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ദിസ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ അത് അഡീഷൻ ഓഫ് ആംഗിൾ മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പാർട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്താൽ മതി പിന്നീട് ഐസോ സ്പിൻ വരുമ്പോഴും ഇതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഐസോ സ്പിൻ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം എ ക്വാക്ക് ആൻഡ് എൻ ആൻറ്റി ക്വാക്ക് ആ ബൗണ്ട് ടുഗേദർ ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സീറോ ഓർബിറ്റൽ ആംഗിൾ മൊമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഓർബിറ്റൽ ആംഗിൾ മൊമെൻറ്റ് സീറോ ആണ് സോ ലെറ്റ്സ് നോട്ട് വറി അബൌട്ട് ദ ടു ഫോം എ മെസോൺ വാട്ട് ആർ ദ പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ മെസോൺ സ്പിൻ മെസോൺ സ്പിന്നിൻ്റെ പോസിബിൾ വാല്യൂസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വാക്ക് ആൻഡ് എൻ ആൻറ്റി ക്വാക്ക് രണ്ടും സ്പിൻ ഹാഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് രണ്ടും സ്പിൻ ഹാഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഹാഫ് മൈനസ് ഹാഫ് ഉണ്ടാവാം ജെ അല്ലേ ജെ വൺ മൈനസ് ജെ ടു മോഡ്ലസ് ഓഫ് ജെ വൺ മൈനസ് ജെ ടു സോ ഇറ്റ് കുഡ് ബി സീറോ ദ കുഡ് ഓൾസോ ബി ഹാഫ് പ്ലസ് ഓ ലെറ്റ്സ് എ ഹാഫ് മൈനസ് ഹാഫ് പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ സോ ഹാഫ് മൈനസ് ഹാഫ് പ്ലസ് വൺ ഇൻ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് വൺ ആണ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഹാഫ് മൈനസ് ഹാഫ് പ്ലസ് വൺ ഇസ് വൺ ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ഓൾറെഡി ഹാഫ് മൈനസ് ഹാഫ് പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഓൾറെഡി ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഓൾസോ അതായത് ഹാഫ് മൈനസ് ഹാഫ് അപ് ടു ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ് ആണല്ലോ ഈ രണ്ട് പോസിബിൾ വാല്യൂസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റൈറ്റ് ഹാഫ് മൈനസ് ഹാഫ് ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഹാഫ് മൈനസ് ഹാഫ് ഹാഫ് മൈനസ് ഹാഫ് പ്ലസ് വൺ അങ്ങനെ ഓക്കെ ഇൻ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് വൺ സോ ദ ഓൺലി ദിസ് ഇസ് ദ മിനിമം വാല്യൂ ദിസ് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ പോസിബിൾ ദർ ആർ നോ അതർ പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ മെസോണിൻ്റെ സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കുഡ് ബി സീറോ ഓർ വൺ ഓക്കെ ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓർ ഹാഫ് മൈനസ് ഹാഫ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് ഒരു സ്യൂഡോ സ്കേലാർ മെസോൺ ആണ് ഈ സ്യൂഡോ സ്കേലാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പാരിറ്റി ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ്റെ ആ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ്റെ കീഴിലുള്ള ബിഹേവിയർ അനുസരിച്ചാണ് ഈ സ്യൂഡോ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മളവിടെ ചേർക്കുന്നത് ഓക്കെ ജനറലി സ്കേലാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സീറോ സ്പിൻ പാർട്ടിക്കിളാണ് ദ സ്പിൻ വൺ കോമ്പിനേഷൻ ഗിവ്സ് ദ വെക്ടർ മെസോഡ് സ്പിൻ വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ വെക്ടർ പാർട്ടിക്കിൾ എന്നാണ് പറയുക വെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്പിൻ വൺ എന്നുള്ളതാണ് നോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഹിയർ അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മൂന്ന് സ്പിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ആംഗിൾ മൊമെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ര
സ്പിൻ ഹാഫ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് കേസ് ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെയും ക്യൂ ടുവിൻ്റെയും മാത്രം എടുത്ത് അതിൻ്റെ പോസിബിൾ ആംഗിൾ മൊമെൻറ്റും കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് ഹാഫ് മൈനസ് ഹാഫ് ഓർ ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ് അല്ലേ ഹാഫ് മൈനസ് ഹാഫ് ഓർ ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ് നമ്മൾ നേരത്തെ പോലത്തെ കണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റികളാണ് ഒന്നുകിൽ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഒന്നുകിൽ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഓക്കെ ഇനി ഈ സീറോയുടെ കൂടെ ഈ സീറോ തന്നെ നമ്മൾ ജെ വൺ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ജെ ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പോസിബിൾ ആംഗിൾ മൊമെൻറ്റും കണ്ടെടുത്ത് സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ പോ ഇതിൻ്റെ പോസിബിൾ ഹാഫ് ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരേ ഒരു പോസിബിലിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ്സ് സിംപ്ലി സീറോ പ്ലസ് ഹാഫ് ഓക്കെ ദറ്റ് സിഗിൾ ടു ഹാഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടോട്ടൽ ആംഗിൾ മൊമെൻറ്റും ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ ഇറ്റ്സ് ഹാഫ് റൈറ്റ് അതേസമയം വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഒന്ന് വൺ മൈനസ് ഹാഫും വൺ പ്ലസ് ഹാഫും അല്ലേ വൺ മൈനസ് ഹാഫും വൺ പ്ലസ് ഹാഫും വൺ മൈനസ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ആണ് വൺ പ്ലസ് ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ക്വാർക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് സെപ്പറേറ്റ് രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് രണ്ട് സ്പിൻ ഹാഫ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എന്താ എൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ജനറലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒന്ന് സിമ്മെട്രിക്ക് ഒന്ന് ആൻറ്റി സിമ്മെട്രിക്ക് നമ്മൾ സിംഗ്ലെറ്റ് ട്രിപ്ലെറ്റ് എന്നെല്ലാം ഉള്ള വാക്കുകളാണ് പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് നോട്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് സ്പിൻ ഹാഫ് ബൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സും ഒരു സ്പിൻ സ്പിൻ ത്രീ ഹാഫ് അല്ലെ ത്രീ ബൈ ടു ബൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റുമാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് ഓക്കെ സോ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി വൺ ഓർ സീറോ റൈറ്റ് ആഡിങ് എ തേർഡ് ക്വാക്ക് ലീഡ്സ് ഈൽഡ്സ് വൺ പ്ലസ് ഹാഫ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു ഓർ വൺ മൈനസ് ഹാഫ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു റൈറ്റ് അതായത് വെൻ ദ ഫസ്റ്റ് ടു ആഡ് ടു വൺ ആദ്യത്തെ കണ്ട് നമ്മൾ ആഡ് ടു വൺ എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റികൾ ത്രീ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ വെൻ ദ ഫസ്റ്റ് ടു ആഡ് ടു സീറോ യു ഹാവ് ഗോട്ട് ജസ്റ്റ് വൺ പോസിബിലിറ്റി ഇറ്റ് സീറോ പ്ലസ് ഹാഫ് ഇക്വൽ ടു ഹാഫ് റൈറ്റ് ദസ് ദ ബൈ ഓൺ ക്യാൻ ഹാവ് എ സ്പിൻ ഓഫ് ത്രീ ബൈ ടു ഓർ വൺ ബൈ ടു ആൻഡ് ദ ലാറ്റർ വൺ ബൈ ടു കോമ്പിനേഷൻ ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ഓക്കെ സ്പിൻ ഹാഫ് എന്നുള്ളത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് രീതികളിൽ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും റൈറ്റ് ഈ ഇത് രണ്ട് സ്പിൻ ഹാഫ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് പരസ്പരം ഓർത്തോണിലായിരിക്കും വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഷോ ദാറ്റ് റൈറ്റ് അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇഫ് വി പെർമിറ്റ് ദ ക്വാർക്സ് ടു റിവോൾവ് അറൗണ്ട് വൺ എന്നത് കുറച്ച് ആംഗിൾ മൊമെൻറ്റും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിലിറ്റീസ് ഇൻക്രീസസ് അക്കോർഡിംഗ്ലി നമ്മളിവിടെ ഓർബിറ്റൽ ആംഗിൾ മൊമെൻറ്റ് സീറോ ആയിട്ടാണ് എടുത്തത് കുറച്ച് ഓർബിറ്റൽ ആംഗിൾ മൊമെൻറ്റും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദർ ആർ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിലിറ്റീസ് ടു കമ്പൈൻ ദീസ് ത്രീ ക്വാർക്സ് ഇൻ ടു വൺ ബൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ സമ്മറി സമ്മറൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിക്കലി നമുക്ക് പരിചയമുള്ള കൺസർവേഷൻ ലോസ് ആണ് വേണ്ടത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് ടൈം എന്ന സിമിട്രി കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എനർജി കൺസർവേഷൻ ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്പേസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മൊമെൻറ്റം കൺസർവേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ആംഗിൾ മൊമെൻറ്റും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആംഗിൾ മൊമെൻറ്റും കൺസർവേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആംഗിൾ മൊമെൻറ്റ് കൺസർവേഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സിമിട്രി എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേഷണൽ ഇൻവേരിയൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐസോട്രോപ്പി ഓഫ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസ് ഹാസ് ദ സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ഓൾ ദ ഡയറക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലെ പാരറ്റസ് ജസ്റ്റ് തിരിച്ചു വെച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം തിരിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മുടെ റിസൾട്ടിൽ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സ്പേസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഐസോട്രോപ്പി ഓഫ് സ്പേസ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഗേജ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചാ ഗേജ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഇൻവേരിയൻസ് ആണ് ചാർജ് കൺസർവേഷന് കാരണമാകുന്നത് റൈറ്റ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ നിന്ന് പരിചയപ്പെട്ട നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ചില കൺസർവേഷൻ ലോസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലി ഒരു കൺസർവേഷൻ ലോയെ വയലേറ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു
physicists introduced new quantum numbers or charges uh, to formulate this additional conservation laws. That is the baryon number conservation. We will see this interaction. protons interact here. Pi plus, pi plus, and pi zero. Alright. We will see the charge conservation. Charge conservation. We charge one, we will charge one, we will charge one, we will charge one. Okay, charge conservation. That is the particle collision, energy conservation, uh, momentum conservation, and tissues. We will see the total moment, we the total moment. It can be done. It was no problem. Alright. Now, we have to say that we have to conservation laws in the world, but this does not happen. If the interactions are not there, the interactions are never observed. Okay? Such interactions are never observed. Okay. Now, this is the example. This is the example of experiences. We have to say that the conservation laws are not there. We have to say that this side is barriers. Okay, this side is mesons. Alright, so baryons have some extra conservation law, which uh, from observation we call it as the baryon number conservation. Alright, so an investigation of all the all the reactions in which baryons participate showed that they all obey a conservation law, which we shall call the conservation of baryon number. Okay, this is the conservation of baryon number. This conservation of baryon number is the baryon number plus 1. Alright, the baryon number is the particles, proton, neutron, sigma, lambda, and the particles. This is the baryon number plus 1. And the corresponding anti particle, the particle is the corresponding anti particle. The corresponding anti baryon is the baryon number minus 1. Okay, charge This is very similar to charge. Okay, particle in the charge plus an angle and the anti particle in the charge opposite are minus. The mesons and leptons are given a baryon number zero. The baryons in the baryon number low, leptons and mesons are baryon number zero. Alright. The conservation of conservation law of the baryon number is a simple counting rule, just like charge, similar to the conservation law of charge. Okay. It claims that in any interaction, strong, electromagnetic or weak. Alright, we need to have a problem with this interaction. Alright, the barrier number is all interactions, whether it's strong, electromagnetic or weak. Alright, this interaction is the same. C plus D plus E, this interaction is the same. Barrier number on the left, just like the charge, has to be equal to the barrier number on the right. Alright. Okay. In this case, we will see this process. We process. So, we will see this is the baryon number. A is the baryon number. Baryon number is the proton. Baryon is the baryon number 1. Okay. So, the left side is the baryon number 2. Left side is the baryon number 2. That is the right side is the baryon number. Right side is the meson. Meson is the baryon number 0. Okay, so if you uh, add a new conservation law like this, it can explain all the non-observed phenomena which we otherwise expect. Okay, so if you have any interactions in the world, you can explain the explanation and successful explanation. So there is some extra conservation law called the baryon number conservation. So this interaction does not happen because it violates the baryon number conservation. Okay, this reaction would violate the baryon number conservation. Okay. Alright, another example problem here. Check baryon number and charge conservation in the process. P plus P bar gives pi plus plus pi minus plus pi zero. Alright, we P plus P bar and proton and an anti proton. Alright, we have baryon number. Now we have charge conservation. Now we have charge conservation. Alright, in the charge plus one, in the charge minus one. Proton to one and then anti proton to minus one gives. If we have the charge. Pi plus and the charge plus one and pi minus and minus one. Pi zero and the zero. Right? So charge is conserved. Okay? One minus one is zero on left side, one minus one is zero on right side. Okay, so charge is conserved. Charge is conserved. Uh, other some uh, p plus p bar gives pi plus baryon number in the noka. Baryon number conservation. Okay, one minus one. Can we learn you? Proton the baryon number one. Anti-proton the baryon number minus one. Left side the baryon number 
ടോട്ടൽ ബൈ റോൺ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് സാർ റൈറ്റ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മെസോൺസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ബൈ റോൺ നമ്പർ സീറോ ആണ് കാരണം ഓരോ മെസോണിനും ബൈ റോൺ നമ്പർ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് സീറോ ആണ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇൻഡീഡ് ഇസ് എ പോസിബിൾ പ്രോസസ് ദിസ് ഇൻഡീഡ് ഇസ് എ പോസിബിൾ പ്രോസസ് ഓക്കെ നൗ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു നോട്ട് ദാറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഓഫ് മെനി many reactions in accelerators and cosmic rays have not yet discovered a single process which violates the conservation of byron number but byron number conservation or an experimental light നമ്മൾ ഡെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റലായിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷൻസ് നമ്മൾ ഡെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കൺസർവേഷനിലാണ് നിലവിൽ ബൈറോൺ നമ്പർ വയലേഷൻ കണ്ടെത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതേസമയം ബൈറോൺ നമ്പർ കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന തിയറീസ് ഉണ്ട് തിയറിറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓക്കെ പക്ഷേ അതിന് ഇതിന് തെളിവുകൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് തെളിവുകൾ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് തിയറീസ് ആർ സ്റ്റിൽ ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജ് ഓക്കെ നമുക്കത് തള്ളിക്കളയണോ സ്വീകരിക്കാൻ സ്വീകരിക്കണോ എന്ന് അറിയാൻ കഴിയാത്ത സ്റ്റേജിലാണ് നിലവിൽ അത്തരം തിയറീസ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ അറിവിൽ ബൈറോൺ നമ്പർ ഇതുവരെയുള്ള അറിവിൽ ബൈറോൺ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസേർവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസും കൂടെ ചെയ്യാം ചെക്ക് ചാർജ് ആൻഡ് ബൈഗൺ നമ്പർ കൺസേർഷൻ ഫോർ ദ പ്രോസസ്സ് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് റൈറ്റ് ഇവിടെ ഇത് ഇട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് ദറ്റ് ദിസ് ഡസ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ ഓക്കെ ദിസ് ഡസ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ ബൈഗൺ നമ്പർ കൺസേർഷൻ ഇസ് വയലേറ്റഡ് ഹിയർ റൈറ്റ് വാട്ട് അബൌട്ട് ചാർജ് കൺസേർവേഷൻ ചാർജ് കൺസേർഷൻ ഇസ് ഫൈൻ ഓക്കെ ദിസ് ഒബേസ് ചാർജ് കൺസേർഷൻ ബട്ട് നോട്ട് ബൈഗൺ നമ്പർ കൺസേർവേഷൻ ഈ ഇൻട്രാക്ഷൻ നോക്കി ഇത് പുതിയതാണ് ഇവിടെ പി പ്ലസ് പി ഗിവ്സ് പി പ്ലസ് പി പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് എൻ ബാർ right what about charge let's check the charge first charge right left uh, left side ullad 2 aanu 1 plus 1 right side ullad 1 plus 1 2 these are zero charges okay so charge is conserved in this interaction what about baryon number what about the baryon number you see that the baryon number on the left side is 2 right proton has baryon number 1 another proton gives baryon number 2 what about on the right side we have to be a little bit careful here there's proton so it's one again another proton it's one again the neutron neutron to baryon number one on a charge is over on a game baryon number one then all right anti-neutron into baryon number minus one all right so you see that in this interaction the baryon number is actually conserved so this is an allowed interaction this is an allowed interaction okay <coughs> Right. Add the example. P plus P gives P plus P plus P plus P bar. Okay. In case, charge conserved. Ano? Charge. Okay. Left side is 2. Ano? Right side is 1 plus 1, 2, 3, 3 minus 1, 2. So, it's fine. Charge is conserved. What about baryon number? On the left side, it's 2. On the right side, it's 1 plus 1, 2 plus 1, 3, 3 minus 1, 2. So, this is also an allowed interaction. Baryon number is conserved. Okay. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷനിൽ ചോദിക്കാവുന്ന നോർമലി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് കുറച്ച് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് വന്നിട്ട് വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ അലൗഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്തരം കൺസേർവേഷൻ ലോസ് എല്ലാം തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് മാത്രമല്ല ബയോ നമ്പർ കൺസേർവേഷൻ മാത്രമല്ല വേറെ കുറച്ച് കൺസേർവേഷൻ ലോസ് കൂടെ നമ്മൾ കാണും റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ ബയോ നമ്പർ കൺസേർവേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യമാണ് വി നോ ഇറ്റ് ഇൻ അവർ ബോൺസ് എന്ന് റൈറ്റ് അതായത് പ്രോട്ടോൺസ് ഡു നോട്ട് ഡി കെ അസ്തേ ആർ ദി ലൈറ്റസ്റ്റ് ബയോൺസ് നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടോൺസിനേക്കാളും മാസ് കുറവാണ് മെസോൺസിന് ഓൾ റൈറ്റ് മാസ് കുറവാണ് മെസോൺസിന് ബട്ട് വി ഡോ വി നെവർ സി പ്രോട്ടോൺസ് ഡിക്കെയിങ് ഇൻ ടു മെസോൺസ് യൂഷ്വലി മാസിവായിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാസ് കുറഞ്ഞ മാസുള്ള പാർട്ടിക്കൾസ് ആയിട്ട് ഡിക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും ഓൾ റൈറ്റ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ബോണിൻ്റെയൊക്കെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രോട്ടോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ള പ്രോട്ടോൺസ് മെസോൺസ് ആയിട്ട് ഡിക്കെ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ലൈഫ് ആസ് വി നോ ഇറ്റ് വുഡ് ഇൻ ബി പോസിബിൾ അതുകൊണ്ടാണ് വി നോ ദ ബൈറിയോൺ നമ്പർ കൺസേർഷൻ ഇൻ അവർ ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടോൺസിനെ മെസോൺസ് ആയിട്ട് ഡി കെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കുറഞ്ഞ മാസമുള്ള പാർട്ടിക്കൾസ് ആയിട്ട് ഡി കെ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്ന കൺസേർവേഷനിലാണ് ബൈറിയോൺ നമ്പർ കൺസേർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ റൈറ്റ് ബട്ട് ദിസ് കുഡ് ബി അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഓൾ റൈറ്റ് ദർ ആർ തിയറീസ് വിച്ച് പ്രൊഡിക്ട് പ്രോട്ടോൺ ഡി കെ ബട്ട് നോൺ ഹാസ് ബിൻ ഒബ്സേർവ്ഡ് സോസ അതായത്
അത് ഈ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ബയോൺ നമ്പർ നമ്മൾ റിഡ്യൂസ് ചെയ്തുപോലെ തന്നെ നടക്കാത്ത നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് നടക്കാത്ത ചില ഇൻട്രാക്ഷൻസിൽ നിന്ന് ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ കൺസർവേഷനും കൂടെ നമ്മൾ ഡിഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ബയോൺസിന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ചെയ്ത് ലെപ്റ്റോൺസിന് മുഴുവൻ ഒരു ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ കൊടുക്കുക ആൻഡ് ലെപ്റ്റോൺസിന് മുഴുവൻ ലെപ്റ്റോൺസിന് മുഴുവൻ പ്ലസ് വൺ ഉള്ള ലെപ്റ്റോൺസ് കൊടുക്കുക ആൻഡ് ലെപ്റ്റോൺസിന് മുഴുവൻ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ശ്രമിച്ച് നോക്കിയത് പക്ഷേ വീണ്ടും നമ്മൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെപ്റ്റോൺസ് ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് മ്യൂഓൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ ടൗ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടുകളും കൂടെ ഉണ്ട് മൂന്ന് ജനറേഷൻ ഓഫ് ലെപ്റ്റോൺസ് ഉണ്ട് ഈച്ച് ജനറേഷൻ ഓഫ് ലെപ്റ്റോൺ ഹാസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ കൺസർവേഷൻ റൈറ്റ് സോ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആർഗ്യുമെൻ്റ് പോലെ എക്സ്പെരിമെൻ്റിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് certain processes that we expect to do not happen right but this is our conclusion is that there is a separate lepton number conservation for electron muon and tau right namaku ene l e l mu l tau nu venge velikka appo nammal ivide cheynadu l e ennu parayumbol l e ennu parayum nammal cheynadu electron and ivide cheynadu electron and neutrino idine rendu lepton number plus 1 aanu adhuvale പോസിട്രോൺ ആൻഡ് ആൻറ്റൈ ന്യൂട്രോണോ ഇതിൻ്റെ ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ മൈനസ് വൺ ആണ് അതായത് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ ഇലക്ട്രോൺ ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഇൻട്രാക്ഷൻസിലും കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കണം ബാക്കി എല്ലാ പാർട്ടികളിൽ നിന്നും ലെപ്റ്റോൺ ഇലക്ട്രോൺ ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ എൽ ഇ സീറോ ആണ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഫോം മ്യൂൺസ് ആൻഡ് ടൗ റൈറ്റ് അതായത് ഇലക്ട്രോണിനും ന്യൂട്രോ കറസ്പോണ്ടിങ് ന്യൂട്രോണോയ്ക്കും മാത്രം പ്ലസ് വൺ പോസിട്രോണിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആൻറ്റൈ ന്യൂട്രോണോയ്ക്കും മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസിനും ലെപ്റ്റോൺ ഇലക്ട്രോൺ ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ നമ്മൾ എൽ ഇ എന്ന് എഴുതുന്ന കാര്യം സീറോ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മൾ മ്യൂ എൽ മ്യൂ എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മ്യൂണിനും മ്യൂണിനും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രോണോ ഉണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ എടുക്കും ഓക്കെ അതേസമയം അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിളിന് മൈനസ് വൺ എടുക്കും ബാക്കി എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇലക്ട്രോൺ മ്യൂൺ ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കുക റൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ടൗ പാർട്ടിക്കിളിനും റൈറ്റ് നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഇൻട്രാക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കരുതിയിരുന്നത് എൻ ഗോസ് ടു പി പ്ലസ് ഇ മൈനസ് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇത് മാത്രം എടുത്തപ്പോൾ എനർജി കൺസേർവേഷൻ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു എക്സ്പെരിമെൻസിൽ റൈറ്റ് അപ്പോഴാണ് ന്യൂട്രോണോ എന്നുള്ള പുതിയൊരു പാട്ടുകളും കൂടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് പുതിയൊരു പാട്ടുകളും കൂടെ ഉണ്ടാവും ബാക്കി വരുന്ന എനർജി മൊമെൻറ്റ് എല്ലാം കൊണ്ടുപോകാൻ പുതിയൊരു പാട്ടുകളും കൂടെ ഉണ്ടാവും അതിനെ നമ്മൾ ന്യൂട്രോണോ എന്ന് വിളിച്ചത് ഓക്കെ പക്ഷേ ആദ്യം തന്നെ ന്യൂട്രോണോ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഈ ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ കൺസേർവേഷൻ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഈ ഇവിടെ വരുന്ന പാട്ടുകൾ നമ്മൾ ആൻറ്റി ന്യൂട്രോണോ ആയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ദിസ് ഹാസ് ടു ബി ആൻറ്റി ന്യൂട്രോണോ കാരണം നമ്മൾ ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ കൺസേർവേഷൻ എടുത്ത് നോക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇലക്ട്രോൺ ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ കൺസേർവേഷൻ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെപ്റ്റോൺ അല്ല സോ ഇറ്റ്സ് സീറോ പോട്ടോണിൻ്റെയും ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ സീറോ ആണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ വൺ ആണ് അതേസമയം ആൻറ്റി ന്യൂട്രോണോയുടെ ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ന്യൂട്രോണോ ആണെങ്കിൽ ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ കൺസേർവേഷൻ വയലേറ്റ് ചെയ്യും സോ ദിസ് ഹാസ് ടു ബി ആൻ ആൻറ്റി ന്യൂട്രോണോ റൈറ്റ് സോ മൈനസ് വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ഓക്കെ അത് ഇനി അതുപോലെ നമ്മൾ വേറെ ഇൻട്രാക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പൈ മൈനസ് ഗിവ്സ് മ്യൂ മൈനസ് ന്യൂ മ്യൂ ബാർ റൈറ്റ് പൈ മൈനസ് എന്നുള്ള അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിൽ സീറോ ആണ് കാരണം ഇലക്ട്രോൺ അതിന് കാസ്മോണ്ടിങ്ങൾ ന്യൂട്രോണോയും ഇല്ല അതേസമയം നമ്മൾ മ്യൂൺ ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം മ്യൂൺ ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സീറോ ആണ് കാരണം പൈ മൈനസ് ഇസ് നോട്ട് ലെപ്റ്റോൺ ഓക്കെ മ്യൂ മൈനസിൻ്റെ നമ്മളിവിടെ എഴുതി വൺ ആണ് അതേസമയം ന്യൂ മ്യൂ ബാറിൻ്റെ മൈനസ് വൺ ആണ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ മ്യൂൺ ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ കൺസേർവ്ഡ് ആണ് സോ
മൊമെൻറ്റം ക്യാരി ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഒക്കെ സമീപത്ത് ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കാം ദിസ് കെ നോട്ട് ഹാപ്പൻ ഇൻ സ്പേസ് ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ഹാപ്പൻ ഇൻ വാക്വം ബട്ട് മേ ബി ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സം അതർ പാർട്ടിക്കിൾ വിച്ച് ക്യാൻ ഓർ സം അതർ ഓബ്ജെക്റ്റ് വിച്ച് ക്യാൻ ക്യാരി ദ എക്സ്ട്രാ മൊമെൻറ്റം ഓർ എനർജി നമുക്ക് ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദിസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇസ് ഇൻഡിയറ്റ് പോസിബിൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഇൻട്രാക്ഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയും പലപ്പോഴും ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മാറ്ററിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സംഭവിക്കും റൈറ്റ് പക്ഷേ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ ദിസ് കെ നോട്ട് ഹാപ്പൻ അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് റൈറ്റ് സോ ദിസ് ഇസ് വിൽ കോൾ ദിസ് എസ് പെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ ആസ് ഐ സെഡ് ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ഹാപ്പൻ ഇൻ വാക്വം ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ഹാപ്പൻ ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് ആസ് എ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ഹാപ്പൻ ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ഇഫ് ദർ ഓസ് സം ന്യൂക്ലിയസ് വിച്ച് ക്യാൻ ക്യാരി ദ എക്സ്ട്രാ എനർജി ഓർ മൊമെൻറ്റ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി മൊമെൻറ്റം ഈസ് കൺസേർവ്ഡ് ഓക്കെ റൈറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ മ്യൂണിൻ്റെ ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൺസേർവ്ഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ മ്യൂ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മ്യൂണിനെക്കാളും മാസ് കുറഞ്ഞ പാർട്ടിക്കിളാണ് ഇലക്ട്രോൺ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല മ്യൂ മൈനസ് ഗീവ്സ് ഇ മൈനസ് പ്ലസ് ഗാമ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല കാരണം ഇത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെപ്റ്റോൺസിനെല്ലാം ആണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി ആൾക്കാർ ട്രൈ ചെയ്തത് ലെപ്റ്റോൺസിനെല്ലാം നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സിന് ഏത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സിനെല്ലാം ഒരു ലെപ്റ്റോൺ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്പർ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സിനെല്ലാം പ്ലസ് വൺ കൊടുത്തു ആൻറ്റി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സിനെല്ലാം മൈനസ് വൺ കൊടുത്തു ആദ്യം ലെപ്റ്റോൺസിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയാണ് ട്രൈ ചെയ്തത് പക്ഷേ അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് കാണുന്നില്ല ഓക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോണിനും മ്യൂണിനും ടൗ പാർട്ടിക്കിളിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ കൺസർവേഷൻ ലോ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് ലെപ്റ്റോൺ നമ്പറും മ്യൂണിക് ലെപ്റ്റോൺ നമ്പറും വേണമെങ്കിൽ ടൗണിക് ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൺസേർവ്ഡ് ആവണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൽ ഇ പ്ലസ് വൺ ആണ് എൽ മ്യൂ സീറോ ആണ് ന്യൂ ഇ അതായത് ന്യൂട്രിനോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൽ ഇ ഇലക്ട്രോണിക് ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ പ്ലസ് വൺ ആണ് അതായത് മ്യൂണിക് ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ സീറോ ആണ് പോസിട്രോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ മൈനസ് വൺ ആണ് മ്യൂണിക് ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ സീറോ ആണ് ആൻറ്റൈ ന്യൂട്രോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ മൈനസ് വൺ ആണ് മ്യൂൺ ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ സീറോ ആണ് അതേസമയം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സെയിം തിങ് ഫോളോസ് ഓക്കെ നമ്മൾ മ്യൂൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ സീറോ ആണ് പക്ഷേ മ്യൂണിക് ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഓക്കെ ഈ രീതിയിൽ അസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടും കാണാത്ത കുറച്ച് ഇൻട്രാക്ഷൻസും കൂടെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കൺസേർവേഷൻ ലോസ് ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗൺ കൺസ് ബാക്ക്ഗ്രൗൺ നമ്പർ കൺസേർവേഷനും ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ കൺസേർവേഷനും ഓക്കെ ചാർജ് കൺസേർവേഷൻ നമ്മൾ മുൻപേ കണ്ടതാണ് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന എളുപ്പമാണ് അതാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ തരികയാണ് നേരത് ഓക്കെ മ്യൂ മൈനസ് ഗീവ്സ് ഇ മൈനസ് പ്ലസ് ന്യൂ ഇ ബാർ പ്ലസ് ന്യൂ മ്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ചെയ്യാം ചെക്ക് ദ ചാർജ് ബാക്ക്ഗ്രൗൺ നമ്പർ ആൻഡ് ദ റെലവൻറ്റ് ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ കൺസേർവേഷൻസ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് പ്രോസസ്സ് അത് നമുക്ക് ചാർജ് കൺസേർവേഷൻ നോക്കാം റൈറ്റ് ഇവിടെ മ്യൂൺ മൈ മ്യൂ മൈനസ് ആണ് അതിൻ്റെ ചാർജ് മൈനസ് വൺ ആണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് മൈനസ് വൺ ആണ് ന്യൂട്രോനോയുടെ ചാർജ് സീറോ ആണ് ദിസ് ഇസ് ന്യൂട്രൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ന്യൂട്രോനോസ് ആ ന്യൂട്രൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് സോ ഇറ്റ്സ് സീറോ പ്ലസ് സീറോ സോ ചാർജ് ഇസ് കൺസേർവ്ഡ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇലക്ട്രോണിക് ലെപ്റ്റോൺ നമ്പറിൻ്റെ കൺസേർവേഷൻ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മ്യൂണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ സീറോ ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഓക്കെ ന്യൂട്രിനോ ന്യൂട്രിനോ ന്യൂ ഇ ബാറിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ആണ് ഇറ്റ്സ് അൻ ആൻറ്റൈ പാർട്ടിക്കിൾ ഓക
in which bygone number conservation laws or lepton number conservation laws are violated. Okay. This fermions in the there is no similar uh, law for bosons. Bosons are not the same. Okay. Particles processing and integers. We have lepton number and baryon number. Mesons are zero. Okay. Mesons are not the same. Conservation is okay. Mesons and photons, for example, are thus created and, uh, are thus created and disappear without limitation. Okay. Baki conservation laws are the same. Classically, we have conservation laws of the Mesons and photons they can be created and destroyed at, uh, without any limitation. All right. <coughs> All right. In this number, we have a barrier number, a charge, barrier number, lepton number. We have check in the interactions. We have a 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 check in the strangeness ennu parayunnathu oru barrier number pole thana oru charge aanu veendum it was defined in an ad hoc manner right to explain uh, experimental data experimentally kaanatha chella interactions illa experimentally kaanna chella problems nammal pradeekshikkaa chella apradeekshithamaayittulla kaaryangal vishadhikkan vendittanadu include cheyathu Kions and hyperons the probability of their creation in a collision between two protons of suitable energy is quite high Okay, that is, uh, two protons uh, collide with kions and hyperons uh, create. Okay, but uh, uh, interesting thing is, such an interaction occurs whenever two protons are in contact for as much as 10 raised to minus 22 seconds. 10 raised to minus 22 seconds in the corner of the time, these interactions are possible. Okay, in the last class, we have to interaction time in the world. This is the interaction on the Suji Pigan. 10 raised to minus 22 or whatever corner interaction time, it points to strong interaction. It points to strong interaction. Okay, but she pointed to the decay chamber. They decay in 10 raised to minus 10 seconds. They decay in 10 raised to minus 10 seconds. Okay, it 10 raised to minus 10 seconds. It's characteristic of weak interactions. Last class, we learned that interaction is typical at the time. And weak interaction in the typical time scale is 10 raised to minus 10 seconds. Okay, so we have learned that kions and hyperons. All right, they are created by strong interactions, or there are some particles which are created in strong interactions, but they decay through weak interactions. But they decay through weak interactions. Okay, so strong interaction load a decay chay young Kariata in particle. Strong interaction load a create chay yana. Upon the dartham, strong interaction load a create chay yana, create a put in the other dartham. Strongly interacting particles are. Okay, they are capable of strongly interacting. Right? But she has strongly interacting eye to volume, and a strong interaction capable eye to volume, then hadron side to volume, other strong interaction load a decay chay in the lap. Okay, weak interaction load and decay. But strong interaction load and decay chain in a third in the end zone. Alright, strong interaction, uh, strong interaction with him on the degree. Strong interaction load and decay chain in the end of the end of conservation law. Other than the strangeness in the Pudir quantity, which is the air summary. It's a strange behavior. I don't know the question. Strange particles in the village, the kions and hyphons in the strange particles in the village. Alright. Okay, so this is a puzzling, puzzling idea. Until the discovery of strange particles, all experiments indicated that every particle decays in the quickest manner possible. Every particle decays in the quickest manner possible. But strongly interacting particles, we expect them to decay by strong interaction, not wait until uh, the weak interaction takes, uh, what is it, takes effect. Okay, so in this case, we have to so here we see that particles which can be affected by the strong force, right? Again, you know, strong force and affect are because they were indeed created in the strong interaction. And decay to give other particles which are also influenced by strong force. And decay products some strong force in with on the particles. Yet they are decays by means of a strong, uh, slower, weaker force. Okay? Particle, let's say particle A, these are created from strong. Strong, particles obeying strong interaction, okay, they decay 
into particles, which also uh, interact strongly, which also interact strongly. All right? But they do not decay via the strong interaction. They decay via the weak interaction. Why? All right? So in order to explain, we will look at example. A lambda hyperon decays into a nucleon and a pion. Okay? Lambda hyperon is going to decay mode. It can decay into a proton and a pion. All right? Proton is an interact, a strongly interacting particle. Pion is a strongly interacting particle. These are both hadrons. Okay, lambda zero is a strongly interacting particles, but this decay takes place only by weak interaction. Okay, this decay, even though all players here are capable of interacting strongly, this particular decay takes place via the weak interaction. Okay, by a slower weak interaction. Why? The question is why. Right. <coughs> So why don't these decays occur in 10 raised to minus 22 seconds as we expect? The answer is that, the physicist Abraham Pius, he actually pointed out that strange particles are generally created in pairs, okay, never as single particles. Strange particles are always created in pairs. We don't know that interaction like under strange particles are like lambda zero and k zero. Okay, so they are always created in pairs. There are, there are two particles here. All right, we don't know again they are created in pairs. All right, they are never created in isolation. This means that there is some conservation law uh, at work. The leptons in the air no so shows that there are some conservation laws here. All right. Okay. On the other hand, the reaction producing a single strange hadron such as uh, p plus p gives p plus lambda zero plus pi plus. Okay, but a single strange particle and created but strangeness la particle and strange particle and created but this is not allowed. Okay, so strange particles are always created in pairs. In the resolution, okay, you again introduce a new quantum number. Okay, there's no surprise here. We have been introducing new quantum numbers. Introduce a new quantum number S and the conservation law. We introduce a new conservation law. Should we probably on the we have number near the conservation laws, they are uh, what they say, they are obeyed in all interactions, right? But these conservation laws, these are obeyed in strong and electromagnetic interactions, but not conserved in weak interactions. Okay, now the strangeness in the world introduced in a quantum number, they are, uh, they are uh, obeyed, the conservation laws are obeyed in strong and weak strangeness conservation. We have introduced a new conservation law called strangeness conservation. Okay, it's obeyed in strong and electromagnetic, but violated, violated in weak, violated in weak interactions. All right. Now, this, number two, in this, this kind of explanation, we are going to read the strangeness quantum number assigned. The strangeness quantum number, we are extra assigned. Another particle is separated. We are assigned. Now, the strangeness quantum number, we are memorize it. We are going to do particles. In this, if we are memorize it, we are going to do some octet. The strangeness in the terms is Byron octet, Meson octet, and then the pictorial at the representation. So, the pictorial can be memorized and course you can All right, so we'll later see a way to memorize this uh, quantum or remember this strangeness quantum numbers of each particle. Byron number and lepton number or we can go with the don't learn a general rule and Byron cellum. Then Byron number plus one at the lepton set the gun electron muon tau leptons in a separate quantum number. The strangeness memorize in a third. Uh, and the pictorial representation of the class is the class of 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 the class by weak interactions, okay, not by strong interaction. अब इंगेन एक extra कायरिंग बोले, weak interaction लो obey चाहिए पड़ा तो रो conservation लोग इन्हें हमलोग कोण्डे करना, right? By ascribing zero strangeness to the nucleons and pions and non-zero strangeness to the kions and hypons, 
all the puzzles associated with the strange particles were immediately resolved. Okay, now the strange is assigned in the k plus in plus 1 k0 is plus 1, k0 bar corresponding antiparticles in minus 1. Okay, particle in plus and antiparticle in minus. Lambda 0 minus 1 we will assign to the area. Sigma plus in minus 1, sigma 0, sigma minus. The lamp strange is minus 1. Okay, psi 0, psi minus, omega minus. Psi 0, psi minus in random minus half and omega minus in minus 3. Okay, now we will take an example. Okay, strange is conservation. We will check in. Okay, pi minus plus p gives lambda 0 plus k0. Okay, so we have 0, 0 and strange particles are not the same as particles, so the mesons and protons. 0 plus 0 gives lambda 0 plus k0. Lambda 0 is minus 1, k0 is minus 1. Okay, sorry, lambda 0 is plus 1 now, right? No, lambda 0 is minus 1, that's correct. Okay, lambda 0 is minus 1, k0 is plus 1. Right, case over the plus one. So total strangeness is zero on both sides. Okay. Actually, if there are interactions observed in the load and strangeness number will assign the energy. Okay, it's uh, it seemed kind of arbitrary. Okay, it's an arbitrary to assign the value, but there are there are deeper relations which actually work. Alright. Okay, so that's how you check the strangeness. Note, the heavier the particle, the more negative its strangeness. The heavier particles are going to be the mass of the particle. The size of the particle is heavy. The sigma is heavier than the particle. The size of the strangeness is the negative strangeness. Okay, omega minus is this is very heavy. So, the strangeness is minus 3, etc. Okay. All right. This is the note. Uh, exam will come up interactions. A the interaction and can do it again. Okay, the uh, interaction, A the interaction, whether it's strong, weak, or electromagnetic. Here, Jodi, what are a common at Jodi? Pivotal Cherry exam is under Sigma zero is the only hyperon which can decay without violating the conservation of strangeness. Okay, number one, uh, and then uh, strange particles they decay by weak interaction, and then the strangeness is violated. Weak interaction decay, strangeness is violated. That number one, okay. But some of the sigma zero and the strange particle de decay no kernel. Sigma zero decays into lambda zero and gamma. Okay, so equal to minus one on the left side. Number one, table no kernel. Tell Kalyan no kernel. Minus one. Okay, on the left side, uh, lambda zero de minus one and zero. Okay, but this decay. Okay, this decay does not violate, no violation of strangeness. What's going on here? Okay, there is a clue, there is a photon appearing here. No, because photons are in electromagnetic interaction the carrier. So, this decay is not weak, but this is electromagnetic e interaction, electromagnetic interaction. For photon, there is a clue that it is an electromagnetic interaction. If you have a photon, you have a clue that it is an uh, electromagnetic interaction. As well, we have a neutrinos and then you weak interaction. Okay, neutrinos interact only weakly. Neutrinos can be sure that it is a weak interaction. Here is exception. Usually, strange particles they decay by the weak interaction, but this particular decay mode this is by the uh, electromagnetic interaction. Okay, the uh, strangeness conservation math on either interaction and responsible and the conduit you may be mistaken. Alright, we would strangeness conserved on right, so you may be mistaken. So, we have a photon and usually it is an electromagnetic interaction. Okay. Alright, so this is electromagnetic. <coughs> so, the, the summary is this. Each hadron can be assigned a type of charge called strangeness S, which is conserved in strong and electromagnetic interactions, but not in weak interactions. But not in weak interactions. The law of conservation of strangeness explains why the strange particles are produced in pairs and why their decay is so slow. Okay, this explains the problem that people observed. Okay. But initially, um, our observational the uh, particle physics in the summit, there were a large number of particles, all right? They couldn't make sense of uh, or find patterns. But slowly they are dis discovering certain patterns, all right? Padaka Padaka Chela conservation does and chela patterns conduit. Alright, I follow you in the 
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാഡ്രോൺസിൻ്റെ കാര്യം സമ്മറൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എവ്രി ഹാഡ്രോൺ ഇസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ചാർജ് ഓക്കെ ഒരു സമ്മറിയാണ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ക്യു ബാരിയോൺ നമ്പർ എ ആൻഡ് സ്ട്രേഞ്ച് ചാർജ് ഓഫ് സ്ട്രേഞ്ചിനസ് എസ് എല്ലാ ഹാഡ്രോൺസിനും ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഈച്ച് ഓഫ് ദിസ് ചാർജസ് ഇസ് എ ഹോൾ നമ്പർ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഓർ സീറോ റൈറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അഡിറ്റീവ് ആൻഡ് ദ ചാർജസ് ഓഫ് ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് ആൻഡ് എ പാർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതെല്ലാം ശരിയാണ് A hadron has the charge Q, A and S. The charges on its antiparticle will be minus Q, minus A and minus S. This is the case of the case. The conservation laws which apply to these charges are simple counting rules. Okay, these conservation rules are direct item. We count it down. Just add on the left side and check on the right side. All right. Okay. <coughs> ഇനി ഇത് ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ട്രേഞ്ച്നെസ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലെക്സ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അതായത് ഹാഡ്രോൺസിനെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലെക്സ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം സ്ട്രേഞ്ച്നെസ് അതുപോലെ ഒരേ സ്ട്രേഞ്ച്നെസ് ഒരേ സ്പിൻ ഒരേ ബാരിയോൺ നമ്പറുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എഴുതാം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഐസോസ്പിൻ എന്നുള്ളൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്പറും കൂടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഐസോസ്പിന്നും അതിൻ്റെ തേർഡ് കോമ്പോണൻറ്റും ഐസോസ്പിൻ വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ സ്പിൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്പിൻ എൻ്റെ ആൾജിബ്ര തന്നെ ഒബേ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഈ ഐസോ ഈ മൾട്ടിപ്ലെക്സ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഐസോസ്പിൻ കൺസേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ വേറൊരു സെറ്റ് ഓഫ് സിമെട്രീസും കൂടെ ഉണ്ട് ടൈം ഇൻ എന്താണ് ടൈം റിവേഴ്സൽ ചാർജ് കോൺജിഗേഷൻ ആൻഡ് പാരിറ്റി ഓക്കെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു തിയറും കൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കൺസർവേഷൻ ലോസും സിമെട്രി കൺസർവേഷൻ ലോസ് സിമെട്രി എന്നുള്ള സെക്ഷൻ തീർക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെയും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി സ്ട്രേഞ്ച്നെസ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലെക്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് മൾട്ടിപ്ലെക്സ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇതും ഐസോസ്പിൻ കൺസേഷൻ അതുപോലെ ടി സി പി തിയറും എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കി ഉള്ള സെക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാം റൈറ്റ് സോ വിൽ കൺക്ലൂഡ് ഫോർ നാവ് താങ്ക് യ